ஹலோ எவ்ரிவன் வெல்கம் டு ஸ்டெடி படி தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி டிசம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து உடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம்னா கோப் ஃபிஃப்டின் ஆஃப் யூஎன்சிபிடி யுனைடெட் நேஷன் கன்வென்ஷன் அண்ட் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டியோட கோப் ஃபிஃப்டின் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் கான்ஸ்டியூஷனல் சைலன்சஸ் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் இன்னாக்ஷன் ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ் கன்சர்வேஷன் டார்க் பேட்டர்ன்ஸ் ஆன் தி அன்வில் ஃப்ளோட்டிங் சோலார் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் வாட்டர் பாடிஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் அட் பாவனா லேக் அண்ட் என்ஜின் ஃபார் க்ரோத் மிசிலனஸ் நியூஸ் அண்ட் பிஒய்யூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இது நேற்று கொடுத்துருந்த பிஒய்யூக்கு நான் ஆச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஸ்டெடி படியில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேகசின் அவைலபிளாக இருக்குது இதோட காஸ்ட் நைன்டி நைன் ருபீஸ் இதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பர் இருக்குது மெசேஜ் ஆர் கால் பண்ணி கேட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் யுனைடெட் நேஷன் கன்வென்ஷன் ஆன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டியோட கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் ஃபிஃப்டீன் வந்து ரீசெண்டாக நடந்து முடிஞ்சிச்சு குன்மிங் மான்ட்ரியல் ப்ரோட்டோக்கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் ஃபிஃப்டீன் பற்றி தான் இந்த டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சில ஃபேக்ஷுவல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அந்த கன்வென்ஷன் ஆன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி எப்படி இருக்குது அது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இதில் என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் ரியோ சம்மிட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு கன்வென்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருப்பாங்க என்னென்னா ஒன்று கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு செகண்ட் ஒன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டிக்கும் மூணாவது லேண்ட் டிகிரேடேஷன் ஸோ கன்வென்ஷன் டு காம்பேட் டெசர்டிஃபிகேஷன் இருக்கும் இல்லையா இந்த மூணு விஷயமும் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இப்போ இது நம்ம மூணுமே ஒரு ட்ரினிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா கிளைமேட் சேஞ்சினால தான் வந்து பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டியில் ஏகப்பட்ட சேஞ்சஸ் ஏற்படுது அண்ட் தென் லேண்ட் டெசர்டிஃபிகேஷன் நடக்குது அதனால் இந்த மூணுமே ஒரு ட்ரினிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் கிளைமேட் சேஞ்சுக்காக இப்போ ரீசெண்டாக என்ன கன்வென்ஷன் நடந்துச்சுன்னு பார்த்தேன் ஸோ என்ன சிஓபி நடந்ததுனா சிஓபி டுவெண்ட்டி செவன் நம்ம பார்த்துருந்தோம் சாமில் ஷேக்கில் வந்து நடந்திருந்தது அண்ட் லேண்ட் டிகிரேடேஷனுக்கு வந்து ஸோ கன்வென்ஷன் அண்ட் காம்பேட்டிங் டெசர்டிஃபிகேஷன் நம்ம இந்தியாவில் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நடந்துருந்துச்சு அண்ட் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டிக்கு தான் இப்போ இந்த கோப் ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிறது மான்ஷியில் நடந்திருக்கு இந்த கன்வென்ஷன் ஆன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி மல்டி லேட்ரியல் ட்ரீட்டி நிறையா கண்ட்ரீஸ் சேர்ந்து பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரீட்டி தான் இந்த கன்வென்ஷன் ஆன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி இதோடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து மான்ட்ரியல் கனடாவில் இருக்குது இதை எப்போ சைன் பண்ணாங்கன்னா எர்த் சம்மிட் நைன்டீன் நைன்டி டூ ரியோ சம்மிட்டில் வந்து சைன் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இது நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் ஃபோர்ஸ்க்கு வந்துருந்துச்சு இனிஷியலாக பார்த்திங்கன்னா ஒன் நைன்டி செவன் கண்ட்ரீஸ் இருந்தாங்க அதில் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் நேஷன்ஸ் வந்து ராட்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க ஸோ அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க எக்ஸப்ட் ஒரு கண்ட்ரி யாருனா யூஎஸ் யூஎஸ் ஹாஸ் நாட் ராட்டிஃபைட் தி கன்வென்ஷன் யூஎன்சிபிடி யாரு கீழே ஆப்ரேட் ஆகிறாங்கன்னா யுனைடெட் நேஷன் என்விரான்மெண்ட் ப்ராக்ராம் யூஎன்இபி கீழே வந்து அவங்களோட ஆப்ரேஷன்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கு இந்த முக்கியமான ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் இந்த சிபிடி கீழே என்னென்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கார்டி ஜீனா ப்ரோட்டோக்கால் ஆன் பயோ சேஃப்டி ரெண்டாயிரத்தில் கொண்டு வந்தாங்க நெக்ஸ்ட் குளோபல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் பிளான் கன்சர்வேஷன் நகோயா ப்ரோட்டோக்கால் இல்லை இந்த கார்டி ஜீனாவும் நகோயாவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் ஃபார் பயோடைவர்சிட்டி டூ தௌசண்ட் லெவன் டு டுவெண்ட்டி போஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி குளோபல் பயோடைவர்சிட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க் இதை தான் வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து முப்பதுக்குள்ளே எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த கோப் ஃபிஃப்டீனில் அவங்க பேசியிருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு கோல்ஸ் அண்ட் தென் சாரி ஃபோர் கோல்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டார்கெட்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நம்ம அந்த பாலிட்டிலாம் பார்த்துருப்போம்ல விஷன் அண்ட் மிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி தான் இந்த யூஎன்சிபிடியில் இந்த ரீசெண்டாக நடந்து முடிஞ்ச கோப் ஃபிஃப்டீனில் ஃபோர் கோல்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டார்கெட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இத்தனை வருஷமாக இந்த கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் யூனிட் யூஎன்சிபிடியோடது எப்படி நடந்துச்சு எங்கே அங்கே நடந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கோப் ஒன் எங்கே நினச்சின்னா நசோ பஹாமாஸில் நடந்துச்சு ஸோ அந்த மீட்டிங்கில் வந்து இனிஷியலாக இன்டர்நேஷ்னல் டே ஃபார் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டியாக நம்ம டிசம்பர் டுவெண்ட்டி நைனாக வச்சுக்கலாம் தே கேவ் அ ப்ரொப்போசல் ப்ரொப்போசல் கொடுத்துருந்தாங்க அப்புறம் எக்ஸ்ட்ராடினரி மீட்டிங் ஸோ இ இஎக்ஸ்சிஓபி ஒன் அப்படிங்கிறது ஒன்று நடந்துச்சு இதுதான் எங்கே நடந்துச்சுன்னா கார்டிஜினா ஸோ கார்டிஜினா அப்படிங்கிறது கொலம்பியாவில் இருக்க ஒரு பிளேஸ் அந்த ரீஜனில் தான் வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ராடினரி மீட்டிங் நடந்துச்சு இந்த பர்டிகுலர் மீட்டிங்கில் தான் என்னென்னா கார்டிஜினா ப்ரோட்டோக்கால் அண்ட் பயோ சேஃப்டி அப்படிங்கிறத அடாப்ட் பண்ணாங்க ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லைட்ஸில் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கோப் ஃபைவ் டூ தௌசண்டில் நைரோபி கென்யாவில் நடந்துச்சு
பிளான் வந்துட்டு நம்ம ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது இது இந்த மாதிரி தான் வந்து கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் யூஎன்சிபிடியோட இது நடந்துகிட்டு வந்திருக்கு ஸோ இதில் நம்ம குன்மிங் மான்ட்ரியல் பயோடைவர்சிட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எதனால் இதுக்கு வந்து ரெண்டு பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக இது இந்த கோப் ஃபிஃப்டீனோடைய மீட்டிங் வந்து சைனாவில் குன்மிங்கிற இடத்துல தான் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக நடக்கல பிகாஸ் அந்த கோவிடு இஷ்யூஸ் இருந்த காரணத்தினால அவங்க ஆன்லைனில் தான் அது நடத்திட்டு இருந்தாங்க அது ப்ராப்பராக இல்லாத காரணத்தினால தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா அகெயின் தி ஷிஃப்ட் டு மான்ட்ரியல் ஸோ மான்ட்ரியலில் தான் என்னென்னா யுனைடட் நேஷன் கன்வென்ஷனல் பயோடே டி பயோடைவர்சிட்டியோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மான்ட்ரியலில் வந்து இந்த மீட்டிங்கை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க ரெண்டு பிளேசஸில் வந்து இந்த கோப் ஃபிஃப்டின் நடந்த காரணத்தினால தான் இதை குன்மிங் மான்ட்ரியல் பயோடைவர்சிட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபேஸ் ஒனில் இந்த தீம் என்னவாக இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கலாஜிக்கல் சிவிலைசேஷன் பில்டிங் அ ஷேர்ட் ஃபியூச்சர் ஃபார் ஆல் லைஃப் ஆன் எர்த் பிகாஸ் என்னென்னா இந்த பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டினாலே வெவ்வேறு ஸ்பீசிஸை வந்து நம்ம கொண்டு வர தானே ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டி ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி அந்த தான் எக்கோ சிஸ்டம் டைவர்சிட்டி இது எல்லாத்தையுமே கொண்டு வர தான் இந்த பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஓவராலாக அதனால தான் என்னுடைய தீம் என்னவாக இருந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கலாஜிக்கல் சிவிலைசேஷன் பில்டிங் அ ஷேர்ட் ஃபியூச்சர் ஃபார் ஆல் லைஃப் ஆன் எர்த் இந்த பர்டிகுலர் கோப் ஃபிஃப்டீனில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா போஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி குளோபல் பயோடிசிட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது ஃபோர் கோல்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டார்கெட்ஸ்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக செப்ரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபோர் கோல்ஸை நம்ம இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ டார்கெட்ஸ் மூலயமா அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் அதுதான் வந்து இதோட சிம்பிளஸ்ட் மீனிங் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் இது நம்ம எப்போக்குள்ளே அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்குள்ளே அச்சீவ் பண்ணணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த பீரியடில் நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் அதுக்காக தான் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் என்ன தேர்ட்டி பை தேர்ட்டி டார்கெட் இப்போது கரண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் லெவலில் செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டெரஸ்ட்ரியல் ரீஜன் அண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மெரைன் எக்கோ சிஸ்டம் வந்து ப்ரொடெக்டட் ஏரியா கீழே இருக்குது இந்த செவன்டீன் அண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் எல்லாம் வந்து சேர்த்து நம்ம ஒரு முப்பது பர்சன்ட் அளவுக்கு ப்ரொடெக்டட் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் புதுசாக அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது வந்து ஒன் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா டீக்ரேட் ஆகிருக்க லேண்ட் இருக்கு இல்லையா இப்போ ஏகப்பட்ட பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லேண்ட் வந்து டீக்ரேட் ஆகியிருக்கும் டெசர்டிஃபைட் ஆகியிருக்கும் அந்த ரீஜனை நம்ம மறுபடியும் ரீவை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது செகண்ட் டார்கெட் அதை நம்ம அட்லீஸ்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டீக்ரேட் லேண்டாவது நம்ம ரீவை பண்ண வேண்டியிருக்கு இதுதான் தேர்ட்டி பை தேர்ட்டி டார்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ப்ரொடெக்ஷன் லேண்ட் ஸோ ப்ரொடெக்ட் லேண்ட் செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டெரஸ்ட்ரியல் லேண்ட் இருக்குது டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மெரைன் எக்கோ சிஸ்டம் வந்து ப்ரொடெக்ட் ப்ரொடெக்ஷன் கீழே இருக்குது வி ஷுட் ஃபர்தர் இன்க்ரீஸ் டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் முப்பது சதவீதத்துக்கு நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ப்ரொடெக்ட் ஏரியாவை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் ஏற்கனவே டீக்ரேடான லேண்ட் வந்து நிறையா இருக்குது ஸோ அந்த டீக்ரேடட் லேண்டை வந்து நம்ம எடுத்து ரீவை பண்ண வேண்டியிருக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தான் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இது தான் தேர்ட்டி பை தேர்ட்டி டார்கெட் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஐஜி டார்கெட்ஸ் பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நகோய ப்ரோட்டோக்கால் அப்புறம் தான் என்னென்னா இந்த ஐஜி டார்கெட் அடாப்ட் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ளே நம்ம அந்த அஞ்சு கோல்ஸு அந்த தென் இருபது டார்கெட் வந்து அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் ஐசி டார்கெட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பட் எந்த ஒரு கண்ட்ரீஸுமே வந்து அதை அச்சீவ் பண்ணல வித் இன் தேர் பார்டர்ஸ் அப்படிங்கிற காரணத்தினால தான் அகெயின் வி அடாப்டட் போஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி குளோபல் பயோடைவர்சிட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க் இல்லைனா ஒரு கோல்ஸை வந்து குறைச்சிருப்பாங்க அண்ட் தென் ஒரு மூணு டார்கெட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த போஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி குளோபல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் நெக்ஸ்ட் கன்வென்ஷனல் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டியில் ரெண்டு முக்கியமான ப்ரோட்டோக்கால் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா காட்டிஜியன ப்ரோட்டோக்கால் அந்த நகோய ப்ரோட்டோக்கால் இப்போது ஒரு நம்ம ட்ரினிட்டி மாதிரி பார்க்கலாம் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி இருக்குது அண்ட் தென் சஸ்டெயினபிள் யூஸ் அப்புறம் அசெட் ஆர் பெனிஃபிட் ஷேரிங் இப்போ அந்த பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டி அந்த ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி எக்கோ சிஸ்டம் டைவர்சிட்டி எல்லாமே வரும் அது மூணுத்தையும் வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும் இப்போ டைவர்சிட்டி அப்படின்னா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் அதிகமாக இருக்குது இப்போ ஃபிஷ் ஸ்பீசிஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நாற்பதாயிரம் வந்து மீன் வகைகள் இருக்குது அந்த ஒரு இன்செக்ட் எடுத்துகிட்டோம்னா ஒரு லட்சம் ஸ்பீசிஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனில் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அதை நம்ம பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை நம்ம வந்து பாதுகாக்
நேச்சுரல் டைவர்சிட்டியை அழிச்சிடக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் கிராப்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம உள்ளே கொண்டு வரப்போ வைல்டு ஸ்பீசிஸ் எதனுடைய அழிவும் வந்து ஏற்பட்டக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஸோ ஹியூமன்னால் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய அந்த மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம்ஸ்னால ஸோ கிராப் அப்படின்னு மட்டும் கிடையாது மற்ற ஆர்கானிசம்ஸ்மே கூட ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய எக்ஸிஸ்டிங் நேச்சருக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பையும் விளைவிச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ் இப்போ நம்ம இந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் வந்து நிறைய இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ் இருக்குது அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய ஆர்டிக்கலில் பார்த்துருப்போம் இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ்னால பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி அழிஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை தான் இந்த காட்டிஜினா ப்ரோட்டோகால் அண்ட் பயோ சேஃப்டியில் சொல்லியிருப்பாங்க ப்ரைமரிலி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் சேஃப் ஹேண்ட்லிங் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் யூஸ் ஆஃப் லிவிங் மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம் ஹியூமன்ஸால் கொண்டு வரப்பட்டது எந்த ஒரு திங்கையும் ஏற்படுத்திடக்கூடாது ஃபார் தி எக்ஸிஸ்டிங் பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் நெக்ஸ்ட் நகோயா ப்ரோட்டோக்கால் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஈக்விட்டபிள் ஷேரிங் ஆஃப் தி ரிசோர்ஸஸ் நம்ம இந்த அசார்ட் ஆர் பெனிஃபிட் ஷேரிங் சொன்னாலே அதை தான் இந்த நகோயா ப்ரோட்டோக்காலில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஜெனட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் இல்லை அதில் வந்து நம்ம கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணிக்கணும் அட் த சேம் டைம் இட் ஷுட் பி சஸ்டெயினபிள் ஒரு லிமிட்டை தாண்டி போயிடக்கூடாது ஸோ பெனிஃபிட் ஷேரிங் ரிலேட்டட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நகோயா ப்ரோட்டோக்கால் காட்டிஜினா எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொலம்பியாவில் இருக்குது அந்த நகோயா ஜப்பானில் இருக்குது ஸோ இந்த காட்டிஜினா ப்ரோட்டோக்கால் வந்து எப்போ எஃபெக்டிவாக வந்துச்சுன்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் வந்துச்சு ஒன் செவன்ட்டி பார்ட்டிஸ் வந்து இதை ராட்டிஃபை பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் இட் இஸ் ப்ரைமர்லி ஃபோக்கஸ்ட் வந்து சேஃப் ஹேண்ட்லிங் அண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் யூசேஜ் ஆஃப் லிவிங் மாடிஃபைட் ஆர்கானிசம் மாடிஃபைட் ஆர்கானிசம் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் நகோயா ப்ரோட்டோக்கால் இது எப்போ எஃபெக்ட் வந்துச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்துச்சு செவன்ட்டி த்ரீ பார்ட்டிஸ் வந்து இதை ராட்டிஃபை பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் இது எதை பேஸ் பண்ணின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவிட்டபிள் ஷேரிங் ஆஃப் தி ரிசோர்ஸஸ் நெக்ஸ்ட் டீகோடிங் தி டுவெண்ட்டி த்ரீ டார்கெட்ஸ் செட் அட் கோப் ஃபிஃப்டீன் இருபத்தி மூணு டார்கெட் வச்சுருந்தாங்கன்னு பார்த்தாலும் அந்த இருபத்தி மூணு டார்கெட் வந்து என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ அது ஒரு மூணு செக்ஷனாக வந்து பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்று வந்து ரெடியூசிங் த்ரெட்ஸ் டு பயோடைவர்சிட்டி பயோடைவர்சிட்டிக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த த்ரெட்ஸை வந்து எப்படிலாம் குறைக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு மீட்டிங் ஹியூமன் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் த்ரூ சஸ்டெயினபிள் யூசேஜஸ் நம்ம ஹியூமன் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் நம்ம பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டிலேருந்து இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸை வந்து நம்ம எப்படி சஸ்டெயினபிளாக பயன்படுத்தலாம் லிமிட்டடாக யூஸ் பண்ணலாம் டூல்ஸ் அண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் மெயின் ஸ்ட்ரீமிங் இந்த மாதிரி நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய டார்கெட்ஸ்க்கு என்னென்ன சொல்யூஷன்லாம் இருக்குது யார் யாரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகணும் இப்போ நம்ம டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் மட்டும் போதாது இல்லையா இப்போ கவர்மெண்ட் இன்வால்வ் ஆகணும் ஆர் எல்ஸ் என்ஜிஓஸ் இன்வால்வ் ஆகணும் இல்லைனா ஃபேர்ம்ஸ் எல்லாருமே கம்பெனிஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களும் இன்வால்வ் ஆகணும் அப்படிங்கிற யார் யார் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸாக இன்வால்வ் ஆக போகிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மூணு விஷயத்துக்கு கீழே தான் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ டார்கெட்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது நம்ம ஜஸ்ட் ஜெர்னலிஸ்டிக்காக பார்த்து வச்சுக்கலாம் பிகாஸ் ரெகுலராக நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த ஜெனரிக் டேர்ம்ஸ் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க என்னென்னா பயோடைவர்சிட்டி லாஸை வந்து நம்ம தவிர்க்கணும் அண்ட் தென் அதை எந்த அளவுக்கு ரீஸ்டோர் பண்ணணும் ஸோ தேர்ட்டி பை தேர்ட்டி சொல்லியிருப்போம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம ரெஸ்ட்ரேஷனில் கூட எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஏற்கனவே டிகிரேட் ஆகிருக்கிய லேண்ட் வந்து நம்ம தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ரீஸ்டோர் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஆர் ரீவே பண்ண வேண்டியிருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ்னுடைய பர்சன்டேஜை தேர்ட்டி பர்சன்டேஜாக இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இது ரெண்டுமே எப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே நம்ம இதை பண்ணி முடிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது அது ரெஸ்ட்ரேஷனில் வரும் நெக்ஸ்ட் மேப்பிங் லிங்கேஜஸ் அப்புறம் இந்த மாதிரி கன்சர்வேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒரே இடத்துல எல்லாம் நிறைய வெவ்வேறு இடங்கள் இருக்கும் இப்போ இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இருக்குது அந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரீஜன் இருக்குது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ரீஜனில் வந்து பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணி கன்சிஸ்டண்ட்டாக அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியிருக்கு நெக்ஸ்ட் என்டேஞ்சர் ஸ்பீசிஸ் எல்லாமே சேவ் பண்ணணும் அப்புறம் வைல்டு ஸ்பீசிஸோடைய ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கணும் இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீசிஸை வந்து நம்ம மிட்டிகேட் பண்ணணும் இதுக்கு நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அக்ரிகல்ச்சர் சைடில் சொன்னோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீனியம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு வீடு அது வெளியே இருந்து தான் உள்ளே வந்துச்சு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ்லாம் வந்து நம்ம குறைக்க வேண்டியிருக்கு டேக்லிங் பொல்யூஷன் ஸோ பொல்யூஷனை குறைச்சாவே வந்து பயோடைவர்சிட்டியுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன்டெரக்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கிளைமேட் கிரைசிஸை மினிமைஸ் பண்ணணும் இந்த நாலு
கம்பெனிஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகிட்டு பயோடைவர்சிட்டி பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி சாய்ஸாக இருக்கணும் இப்போ ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வி ஆர் ஹேவிங் டூ சாய்ஸஸ் ஒன்று வந்து இக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் இன்னொரு வந்து இக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி இல்லாமல் இருக்கும் அன்ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்க பட்சத்தில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து செலவு ஆகியிருந்தாலுமே பரவாயில்ல நம்ம எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி பேஸிஸ்க்கு போனோம் அப்படின்னா பெட்டராக இருக்கும் பயோ செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ் நிறைய நம்ம நிறைய இப்போ பயோ டெக்னாலஜிலாம் வந்து யூஸ் பண்ணி டெக்னோ நம்மளுடைய வெவ்வேறு செக்டர்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் முக்கியமாக அக்ரிகல்ச்சர் செக்டரில் பயோ டெக்னாலஜி பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க பட்சத்தில் ஒரு பயோ செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸும் வந்து நம்ம கொண்டு வர வேண்டியிருக்கு அலாங் வித் தி டெக்னாலஜி ரிமூவல் ஆஃப் ஹார்ம்ஃபுல் இன்சென்டிவ்ஸ் இப்போது நம்ம பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டியை பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிற மாதிரி எதாவது இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம குறைக்க வேண்டியிருக்கு இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணுன்னா இந்த ஃபர்டிலைசர் சப்சிடி வேணால் சொல்லலாம் ஃபர்டிலைசர் சப்சிடி கொடுக்குறப்ப என்னென்னா சப்சிடி கொடுக்குறாங்கிற காரணத்தினால ஏகப்பட்ட ஃபார்மர்ஸ் வந்து ஃபர்டிலைசர் வாங்கி டம்ப் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதுக்கான சப்சிடியை நம்ம குறைக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஃப்ரீயாக இருக்கிற காரணத்தினால அப்போ கோல் யூசேஜ் அதிகமாகும் கோல் என்னது ஃபோசில் ஃபியூல்ஸ் ஃபோசில் ஃபியூல் அதிகமாக எடுத்துகிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும் நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ரொம்பவே பாதிப்பு ஏற்படும் இந்த மாதிரி என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எது எதெல்லாம் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய சப்சிடிஸாக இருக்கோ அந்த சப்சிடிஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம குறைக்க வேண்டியிருக்கு அதில் ரிமூவ் பண்ண வேண்டியிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பயோடைவர்சிட்டி ஃபினான்ஸ் இப்போ இந்த கோப்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன்ல பார்த்தோம் இல்லையா டெவலப்டு நேஷன்ஸ் வந்து டெவலப்பிங் நேஷன்ஸ்க்கு பணம் கொடுத்து உதவ வேண்டியிருக்கு ஏன்னா வந்து அவங்ககிட்ட போதிய அளவு ஃபண்ட் இல்லாத காரணத்தினால டெவலப்டு நேஷன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த டெக்னாலஜி ஷேர் பண்ணும் அட் த சேம் டைம் கொஞ்சம் பணமும் கொடுத்தா தான் வந்து டெவலப்பிங் நேஷன்ஸ்னால கிளைமேட் சேஞ்சை கொஞ்சம் தவிர்க்க முடியும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய இம்பாக்டை தவிர்க்க முடியும்னு பார்த்துருந்தோம் அதே மாதிரி தான் இந்த கோப் ஃபிஃப்டின்னு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பயோடைவர்சிட்டி ஃபினான்ஸ் பண்ணும் ஸோ டெவலப்டு நேஷன்ஸ் வந்து டெவலப்பிங் நேஷன்ஸ்க்கு வந்து லீஸ்ட் டெவலப்டு நேஷன்ஸ்க்கு நம்ம பணம் கொடுத்து உதவணும் அப்புறம் என்ன டெக்னிக்கல் கோஆப்ரேஷன் டெக்னாலஜி ஷேரிங் அப்புறம் நாலேஜ் ஷேரிங் கிட்டத்தட்ட இது எல்லாமே வந்து ஒரே பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் வரும் அண்ட் ஈக்குவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டியை பற்றி டெசிஷன் எடுக்கிறப்ப எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்து டெசிஷன் எடுக்கணும் ஒரு மேஜர் பவரோ இல்லை மைனர் பவரோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் எல்லா கண்ட்ரீஸும் ஒன்றா சேர்ந்து டெசிஷன் மேக்கிங் பண்ணணும் ஃபார் கன்சர்விங் தி பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி நெக்ஸ்ட் ஜெண்டர் பேஸ்ட் ரிவ்யூ இந்த இருபத்தி மூணு டார்கெட்ஸ் தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் ஃபிஃப்டீனில் செட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ போஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் இருக்கக்கூடிய டுவெண்ட்டி டார்கெட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி வந்து டார்கெட் இருந்துச்சு அந்த டார்கெட்டை தான் நம்ம என்ன பேர் சொல்லி கூப்பிட்டோம்னா ஐஜி டார்கெட்ஸ் ஏஐசிஹெச் ஐஜி டார்கெட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் அந்த நகோயா ப்ரோட்டோக்கா கீழே வந்து வந்திருக்கும் அடுத்து வந்து ஃபோர் கோல்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ கோல் ஏபிசிடி அப்படின்னு நாலு கோல்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டார்கெட்ஸ் இந்த கோல்ஸை நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு வச்சிருக்கூடியது தான் அந்த இருபத்தி மூணு டார்கெட்ஸ் ஆக்சுவலி இந்த கோல்ஸை வந்து நம்ம எப்போக்குள்ளே அச்சீவ் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டிக்குள்ளே வேறு சில டார்கெட்ஸ்லாம் நம்ம எந்த இயர்க்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம்னா டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட ஒரு லாங் டேர்ம் அண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் டார்கெட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம் அந்த இயர்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பார்த்து வச்சுக்கணும் பிகாஸ் யூபிஎஸ்சியில் வந்து இயர் பேஸ்ட் டார்கெட் இயர் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் வரும் அதனால் வந்து கோல்ஸ் வந்து நம்ம எந்த இயர் டார்கெட் வச்சுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள்ளே அப்புறம் டார்கெட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எப்போக்குள்ள அச்சீவ் பண்ணால் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்குள்ளே அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் இப்போ நம்ம அந்த இருபத்தி மூணு டார்கெட் பார்த்தோம் இல்லையா அதை ஒரு கன்சாலிடேட் பண்ணி ஒரே டாப்பிக்கில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த கோல்ஸு ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்னென்னா இந்த பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் நம்ம எப்படிலாம் கன்சர்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் இருக்கு இல்லையா இதில் இருக்கிறது தான் வந்து அந்த கோல் ஏயில் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கோல் பி எது பேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சஸ்டெயினபிள் யூசேஜ் இருக்கக்கூடிய அந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் வந்து நம்ம சஸ்டெயினபிளாக யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் இதில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த டார்கெட்டட் இயர் வந்து போட்டிருப்பாங்க
நம்ம கம்பெனிஸ் பற்றி இந்த மூணாவது காலமில் பார்த்துருப்போம் இல்லையா எல்லா கம்பெனிஸும் வந்து கம்ப்ளீட் அனலைஸ் ரிப்போர்ட் வந்து கொண்டு ப கொண்டு வரணும் அவங்களால வந்து எவ்வளோ பயோடைவர்சிட்டி அஃபெக்ட் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்கேஸ் இது அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் அதை ரீவே பண்ணுறதுக்கு அவங்க என்ன சொல்யூஷன் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கம்பெனிஸ் இன்வால்வ் ஆகணும் இது வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் பிகாஸ் எப்போதுமே வந்து ஒரு கிளைமேட் சேஞ்ச் பற்றியோ இல்லை லேண்ட் டெசர்டிஃபிகேஷன் அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வரப்ப கவர்மெண்ட் என் கவர்மெண்ட் ஒர்க் பண் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் என்ஜிஓஸோ ப்ரைவேட் என்ஜிஓஸ் வந்து இன்வால்வ் பண்ணுவாங்க பட் கம்பெனிஸும் வந்து மிகப்பெரிய பார்ட் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பர்டிகுலர் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் ஃபிஃப்டீனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஹார்ம்ஃபுல் சப்சிடிஸ் பயோடைவர்சிட்டியை டெப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி எதாவது சப்சிடிஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி எல்லா கண்ட்ரீஸும் இதை ரிமூவ் பண்ணணும் ஆரல்ஸ் அதை குறைக்கவாது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் மானிட்டரிங் ரிப்போர்ட்டிங் ப்ராக்ரஸ் எயிஜி டார்கெட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்து ஜப்பானில் நம்ம கொண்டு வந்திருப்போம் அந்த எயிஜி டார்கெட்ஸ் வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியாததுக்கு காரணம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம மானிட்டரிங் ப்ராசஸ் எதுவும் பண்ணாமல் இருக்கோம் இப்போ கோப் டுவெண்ட்டி செவனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸும் வந்து உங்களோட பாத்வே சப்மிட் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம இந்தியா கூட நம்மளுடைய இந்த லாங் டேர்ம் பாத்வே மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் எப்படிலாம் வந்து நம்மளுடைய அந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கான தவிர்க்கிறதுக்கான ஒர்க் வந்து இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா கண்ட்ரீஸும் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி கண்ட்ரீஸ் கிட்ட கோப் டுவெண்ட்டி செவனில் சப்மிட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டார்கெட்ஸு எப்படி அச்சீவ் பண்ண போ போகிறோங்கிறக்கான அந்த பிளான்ஸு அதே மாதிரி எல்லா கண்ட்ரீஸும் வந்து பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி எப்படி கன்சர்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுடைய பிளான்ஸை வந்து சப்மிட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அந்த சப்மிட் பண்ணாமல் விட்ட காரணத்தினால தான் நம்ம ஐசி டார்கெட்ஸை அச்சீவ் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க நேஷ்னல் ஆக்ஷன் பிளான்ஸ் வில் பி செட் அண்ட் ரிவ்யூடு ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் வந்து எப்படி நம்ம கேவ் பண்ணுவோம் அந்த பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி த்ரெட்டெல்லாம் எப்படி கேவ் பண்ணுவோங்கிற மாதிரி அவங்களுடைய பாத்வேஸை வந்து கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பாத்வேஸில் எந்த அளவுக்கு அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோங்கிற ஒரு மானிட்டிங் ப்ராசஸும் இருந்தால் மட்டும்தான் இப்போ கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த இருபத்தி மூணு டார்கெட்ஸை அச்சீவ் பண்ண முடியும் பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டின் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அல்டிமேட்லி ஹோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஹோல் ஆஃப் சொசைட்டி அப்ரோச்சாக இருக்கணும் இந்த பயாலஜிக்கல் கன்சர்வேஷன் அப்படிங்கிறது பிகாஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட செக்டார் மட்டும் இன்வால்வ் ஆகிறனால நம்மளால் எந்த ஒரு டார்கெட்டையும் அச்சீவ் பண்ணிட முடியாது கவர்மெண்ட் இன்வால்வ் ஆகணும் நிறைய சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஜெண்டர் பே பயாஸ்டாக இல்லாமல் எல்லாருமே வந்து இன்வால்வ் ஆனால் மட்டும்தான் எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸும் வந்து இன்வால்வ் ஆகணும் அப்போ தான் நம்மளால் இந்த டார்கெட்ஸை அச்சீவ் பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த நீட் ஃபார் ஹோல் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் அண்ட் ஹோல் ஆஃப் சொசைட்டி அப்ரோச் இப்போ நம்ம ஜி டுவெண்ட்டி பிரெசிடென்சியில் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா வாசுதேவ குடும்பக்கம் அந்த ஒன் ஃபேமிலி ஒன் இயர்த் ஒன் ஃபியூச்சர் அப்படி சொல்லியிருப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்னுடைய இன்வால்மெண்ட்டும் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இந்தியாவினுடைய அவுட்கம்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது இந்த யூஎன்சிபிடி பொறுத்த வரையும் நம்ம இந்தியா கேட்டிருப்போம் இல்லையா ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனி ஃபண்டிங் டெடிக்கேட்டட் ஃபண்ட் இப்போ இந்த யூஎன்எஃப்சிசி கீழே வந்து தனி ஃபண்டு இருக்குது அந்த கன்வென்ஷன் டு காம்பேட் டெசர்டிஃபிகேஷன் த கீழே தனி ஃபண்டு இருக்குது அந்த மாதிரி இந்த பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷனுக்கும் நம்ம தனி ஃபண்டிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் Create a new and dedicated fund to help the developing countries. And second point is that conservation of biodiversity must also be based on common but differentiated responsibilities and respective capabilities. This is an important point. Because if you have a lot of countries in one country, கான்சிக்வன்சஸ் வந்து வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கும் இப்போ டெவலப்டு நேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிலீஸ்ங்கிறது பண்ணுவாங்க ஏன்னா நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இருக்குது அண்ட் நிறைய கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் இருக்குது கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிலீஸ்க்கு அண்ட் ஒரு சில டெவலப்பிங் நேஷன்ஸ் அண்ட் ஐலண்ட் நேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தான் இருக்கும் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் எமிஷன்ஸ் ஸோ எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ் வந்து அதிகமாக இந்த மாதிரி ஒர்க்லாம் பண்ண பயோடைவர்சிட்டிக்கு த்ரெட்டாக இருக்காங்களோ அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் ரெஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும் அண்ட் ரெஸ்பெக்டிவ் கேப்பபிலிட்டிஸ் இப்போ டெவலப்பிங் நேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பணம் பற்றாக்குறையாக இருக்கும் அப்போது அந்த டெவலப்டு நேஷன்ஸ் வந்து பணம் கொடுக்கணும் அவங்களுடைய கேப்பபிலிட்டிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸோடைய ஒர்க் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் பியர் மோஸ்ட் ஆஃப் தி பர்டன் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டிங் தி
அந்த ஜிடிபியை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நிறைய நேச்சுரல் அசட் வந்து டெப்ரிஷியேட் பண்ணுறோம் சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கான இடம் ஒரு ஃபாரஸ்ட் ரீஜன் பக்கத்தில் இருக்குது அந்த ஃபாரஸ்ட் வந்து நம்ம பெரிய அளவில் பொருட்படுத்தாமல் அந்த ரீஜன்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எராடிகேட் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ரீஜனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரீஸ் கட்டணும் வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளோட ஜிடிபி வேணால் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிகாஸ் அந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதில் வந்து தயாரிக்கக்கூடிய அந்த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அல்டிமேட்லி ஜிடிபினுடைய பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் இதை வந்து எந்த காஸ்ட்டில் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் அசட்டை வந்து நம்ம அழிச்சிடறோம் அதன் மூலயமா தான் ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ ஒரு ஒரு கண்ட்ரியோடைய டெவலப் பண்ணுற ஜிடிபி வச்சு மட்டும் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக இந்த பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது லாஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் எந்த ஒரு கண்ட்ரீஸும் அதுக்கு பெரிய கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ நம்ம ஒரு இன்க்ளூசிவ் வெல்த் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொண்டு வர வேண்டியிருக்கு இன்க்ளூசிவ் வெல்த் ரிப்போர்ட் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் அந்த நேச்சுரல் கேபிட்டலில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வரது இந்த இன்க்ளூசிவ் வெல்த் ஜஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் பேஸிஸில் இல்லை நம்மளுடைய கேபிட்டல் ப்ரொடக்ஷன் பேஸிஸில் மட்டும் பார்க்காம நேச்சர் எப்படி இருக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸில் என்ன மாதிரி இருக்குது சோஷியல் கன்சர்ன்ஸ் எப்படி இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே இன்க்ளூட் பண்ணி நம்ம ஒரு பேராமீட்டர் கொண்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக எல்லோரும் வந்து பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் மட்டும் இல்லாமல் ஓவரால் இந்த நேச்சர் கன்சர்வேஷனுங்கிறது இன்வால்வ் ஆவாங்க அல்டிமேட்லி கிளைமேட் சேஞ்சினால் வரக்கூடிய கன்சர்ன்ஸும் வந்து குறையும்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ இந்த இன்க்ளூசிவ் வெல்த்தில் பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமிக் பேஸிஸ் அண்ட் தென் சோஷியல் பேஸிஸ் ஹியூமன் பேஸிஸ் அண்ட் தென் நேச்சர் பேஸிஸ் இந்த முக்கியமாக நேச்சர் பேஸிஸ் பற்றி தான் நம்ம பார்க்கணும் இந்த இன்க்ளூசிவ் வெல்த் ரிப்போர்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கண்ட்ரீஸ் வந்து பெட்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஆன் இன்க்ளூசிவ் வெல்த் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் கம்பேர் டு நைன்டீன் நைன்ட்டி தி குளோபல் ஜிடிபி க்ரோத் ரேட் கன்சிடரபிளி அவுட் பேஸ் அண்ட் ஆவரேஜ் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் பெர் பெர் இயர் ஃபார் இன்க்ளூசிவ் வெல்த் தென் கம்பேர் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் ஜிடிபி பெர் இயர் டியூரிங் தி பீரியட் இப்போ என்னென்னா ஒரு கண்ட்ரியினுடைய ஜிடிபி மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த நாடு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் வேறஸ் இன்க்ளூசிவ் வெல்த்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது இதில் வந்து என்ன தெரிய வருது நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து உருவாக்குறதுக்காக இன்னொரு விஷயத்தை வந்து அழிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத தான் வந்து தெரிய வருது இந்த இன்க்ளூசிவ் வெல்த்தினுடைய பர்சன்டேஜ் மூலயமா ஸோ முக்கியமாக என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய ஜிடிபி பேஸிஸில் மட்டும் ஒரு கண்ட்ரியினுடைய டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி பேசக்கூடாது இட் ஷுட் பி தேர் ஷுட் பி அதர் பேராமீட்டர்ஸ் முக்கியமான பேராமீட்டர் இந்த இன்க்ளூசிவ் வெல்த்தை வச்சு நம்ம கொண்டு வரணும் அப்போ தான் வந்து ஃபினான்ஷியல் பேஸிஸில் மட்டும் கண்ட்ரீஸ் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் நேச்சர் பேஸிஸ்லேயும் அவங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஆர்டிக்கல் ஓவரால் இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் ஃபிஃப்டீன் இந்த குன்மிங் மான்ட்ரியல் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க் பற்றி பார்த்துருந்தோம் இனிஷியலாக யூஎன்சிபிடி அந்த கன்வென்ஷன் வந்து எப்படி வந்துச்சு அண்ட் இத்தனை வருஷமாக சிஓபிஸ் என்ன மாதிரி நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் சிஓ காட்டிஜினா நகோயா ப்ரோட்டோக்கால் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் சிஓபி ஃபிஃப்டீனில் எவ்வளோ டார்கெட்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க இருபத்தி மூணு டார்கெட் கொண்டு வந்தாங்க பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்குள்ளே அச்சீவ் பண்ணணும் அண்ட் தென் ஃபோர் கோல்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டிக்குள்ளே அச்சீவ் பண்ணணும் அந்த கோல்ஸ் என்ன டார்கெட்ஸ் என்னென்னு பார்த்துருந்தோம் அண்ட் இதில் இந்தியாவினுடைய அவுட் கம்ஸ் என்ன இருக்குது இந்தியா என்ன விஷயம் கேட்டிருந்தாங்க இந்த பர்டிகுலர் கன்வென்ஷன் அப்போ அண்ட் இதனுடைய சேலஞ்சஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது இந்த கோப் ஃபிஃப்டீன் வந்து முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் சைலன்சஸ் அண்ட் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் இன்ஆக்ஷன் இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து முக்கியமாக இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கவர்னர் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து ஒரு பீரியட் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு தான் வந்து வித்ஹோல்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஒரு பில்லை ஹி கேன் வித்ஹோல்ட் எ பில் ஃபார் இன்டெஃபினட் பீரியட் இப்போது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லெஜிஸ்லேச்சர்லேருந்து ஒரு பில்லை வந்து அனுப்பி வைக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் கவர்னருடைய அசன்ட்டுக்காக பட் கவர்னர் என்ன அப்படின்னா இந்த பீரியட்குள்ளே மறுபடியும் அதை அக்செப்ட் பண்ணி அனுப்பணும் ராட்டிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லாமல் இருக்குது அவர் வந்து இன்டெஃபினட் பீரியட் கூட வந்து வச்சுருக்கணும் ஒரு கான்ஸ்டியூஷனில் நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனில் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஆர்டிகல் டூ
இந்த மாதிரி இன்டெஃபினட் பீரியட் இருக்கக்கூடாது இதில் வந்து நிறைய ரீஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வர வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒவ்வொரு சில கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் அண்ட் ஒரு சில கமிஷன் வந்து அவங்களோட ரிவ்யூஸை கொடுத்துருக்காங்க அது யார் யாரெல்லாம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜஸ்டிஸ் பிபி ஜீவன் ரெட்டி லெட் கமிட்டியில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கவர்னர் வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் இந்த டைம் லிமிட் கொடுக்கப்படலை அப்படிங்கிற காரணத்தினால ஒரு இன்டெஃபினட் பீரியடுக்கு வந்து வித்ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடாது அப்படின்னு வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்டிஸ் பிபி ஜீவன் ரெட்டி லெட் கமிட்டியில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு நேஷ்னல் கமிஷன் டு ரிவ்யூ தி ஒர்க்கிங் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குது இல்லையா அவங்களும் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு டைம் லிமிட் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதுக்குள்ளே வந்து கவர்னர் அவருடைய அசென்ட் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ரீகன்சிடரேஷன் பண்ணுறதுக்காவது மறுபடியும் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சருக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நம்மளுடைய கண்ட்ரி வந்து பெட்டராக ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நேஷ்னல் கமிஷன் டு ரிவ்யூ தி ஒர்க்கிங் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து சர்க்காரிய கமிஷன் டைமில் என்னன்னா ஸோ அது வரத்துக்கு முன்னாடி நிறைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ கவர்னருடைய அந்த பார்ட் எதுக்காக இருக்குது ஒரு பில்லினுடைய அசன்ட்லனா இன்கேஸ் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரில் வந்து ஏதாவது தவறுகள் நடந்தாலுமே அதை இன்னொரு தடவை ரீசெக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல சிஸ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னுங்கிறதுனால தான் கவர்னர் வந்து அசன்ட் கொடுக்குறதுக்காக ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குது கவர்னர் வில் ஆக்ட் இஸ் அ சேஃப்டி வால் அகேன்ஸ்ட் ஹேஸ்டி லெஜிஸ்லேஷன் ஸோ அவசர அவசரமாக எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் வந்து தப்பாக போயிடக்கூடாது மறுபடியும் ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தருடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்த்தாங்க அப்படின்னா அதை நம்ம சரி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிற காரணத்தினால தான் தெர் இஸ் அ ப்ரொவிஷன் தட் கவர்னர் ஷுட் கிவ் அசன்ட் டு த பில் கவர்னர் வந்து ஒரு பில்லுக்கு அனுமதி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ரொவிஷன் இருக்குது சர்க்காரிய கமிஷனில் வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இதை வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி இன்டெஃபினட் பீரியடை வந்து தவிர்க்கிறதுக்காக என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கவர்னர் கிட்ட வந்து அந்த பில்லை பற்றினா ஒரு ப்ரையர் கன்சல்டேஷன் பண்ணுறது இப்போ டிராஃப்டிங் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஒரு பில்லை டிராஃப்ட் பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் அந்த டிராஃப்ட் பண்ணுற டைம்லேயே கவர்னர் கிட்ட ஒரு ப்ரையர் கன்சல்டேஷன் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து ஒரு ப்ரிஸ்கிரைபிங் டைம் லிமிட் வந்து கொடுத்தா பெட்டராக இருக்கும் ஆரல்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரொசீஜர் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணணும் இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டிலேஸ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக குறையும் இந்த ரியல் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா அன்ரீசனபிள் டிலே இன் கிராண்டிங் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சாங்ஷன் வுட் பி வயலேட்டிவ் ஆஃப் தி ரூல் ஆஃப் லா இப்போ இந்த மாதிரி டிலே பண்ணுறதுனால என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வயலேட்டி ஆஃப் த ரூல் ஆஃப் லாவாக இருக்குது பட் என்ன தான் கான்ஸ்டியூஷனில் ப்ரொவிஷன் கொடுக்கப்படலை அந்த டைம் லிமிட் பட் ஸ்டில் இட் இஸ் த வயலேட்டி ஆஃப் ரூல் ஆஃப் லா அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதை கம் இதை வந்து இன்னொரு விஷயத்துக்கு கூட கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா இந்த கேஷம் மேகச்சந்திரா சிங் வசிஸ் தி ஹானரபிள் ஸ்பீக்கர் அந்த டைமில் வந்து அந்த கேஸில் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா பற்றி நடந்திருக்கும் அதில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஸ்பீக்கர் வந்து சரியான டைமில் ஆக்ட் பண்ணணும் இப்போ இந்த டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் பெட்டிஷன் வருது ரிகார்டிங் தி ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் ஒரு எம்எல்ஏக்கு எதிராக வந்து அந்த கேஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கேஸில் வந்து டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் பெட்டிஷன் வர பட்சத்தில் சீக்கிரமாக வந்து அந்த ஸ்பீக்கர் ஆக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு முக்கியமாக அந்த ஒரு மூணு மாதத்துக்குள்ளே அந்த ஒர்க்கை வந்து அவங்க முடிச்சிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கேஸை சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ ஸ்பீக்கருக்கே வந்து இந்த மாதிரி டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் பெட்டிஷனை மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டைம் லிமிட் இருக்குங்கிற பட்சத்தில் கவர்னருக்கும் வந்து என்னென்னா ஒரு டைம் லிமிட் கொடுக்கப்படணும் பில்லை வந்து அசென்ட் பண்ணி மறுபடியும் அனுப்புறதுக்காக ஸோ அசென்ட் பண்ணலாம் வித்ஹோல் பண்ணலாம் அது வந்து அவருடைய டெசிஷன் ரிகார்டிங் த பில் பட் இருந்தாலும் டைம் லிமிட் அப்படிங்கிறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இந்த கன்க்ளூஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கவர்னருடைய டியூட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு எலக்டட் கவர்மெண்ட் கூட ஒன்றா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணி நம்ம கான்ஸ்டியூஷனை பாதுகாக்கிறது தான் பட் இந்த மாதிரி டைம் லிமிட் வந்து கொடுக்கப்படலை அப்படிங்கிற காரணத்தினால கவர்னர் வந்து அட்வான்டேஜஸை எடுத்துக்கக்கூடாது இட் டஸ் நாட் மீன் தட் கவர்னர் கேன் சிட் ஆன் தி பில்ஸ் இன்டெஃபினெட்லி மெரிலி பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ டைம் லிமிட் ப்ரிஸ்கிரைப் ஃபார் தி கவர்னர் டு டிசைர் ஆன் த பில்ஸ் ஸோ டைம் லிமிட் கொடுக்கப்படலை அப்படிங்கிற காரணத்தினால மட்டும் கவர்னர் இப்படி இருக்கக்கூடாது ஓவரல் இந்த ஆர்டிகல் என்ன பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் டூ ஹண்ட்ரட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் டூ நாட் ஒன்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் ரிகார்டிங் தி டைம் லிமிட் ஆஃப் தி அண்ட் டைம் லிமிட் ஆஃப் கிவிங் அசன் டு த பில் ஒரு பில்லுக்கு வந்து அசன் கொடுக்கறதுக்கு டைம் லிமிட் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துருந்தோம் அண்ட் இந்த மாதிரி டைம் லிமிட் இல
நீங்கள் உள்ளே போகக்கூடாது அப்படி அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து பீப்புள் கிட்டே சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் பீப்புள் கிட்டே பண்ணுவாங்க எதனால் அப்படின்னா பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டியை நம்ம கன்சர்வ் பண்ணணும் ப்ரொடெக்டட் ரீஜனில் இருக்குங்கிற காரணத்தினால தான் இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் ஆகட்டும் பீப்புள் ஆகட்டும் பயோடைவர்சிட்டி இது மூணுத்துக்கு இவங்க மூணு பேர்த்துக்கு இடையில் ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் அப்படிங்கிறது இருந்துட்டு தான் இருக்குது இப்போ ஒரே இடம் வந்து ப்ரொடெக்டட் ஏரியாவாக இருக்கலாம் அந்த ப்ரொடெக்டட் ஏரியாவில் வந்து பீப்புள் வாழலாம் பட் அந்த ரீஜனில் கவர்மெண்ட் போய்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பீப்புளெலாம் நீங்கள் உள்ளே இருக்கக்கூடாது நீங்கள் இன்னொரு இடத்துக்கு ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த மூணு பேர்த்துக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய கான்ஃப்ளிக்டை தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆர்டிக்கல் எழுதின ஆத்தர் வந்து என்னென்னா ரீசெண்டாக கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த பீப்புள் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த பர் பர்டிகுலராக வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் கிட்ட வந்து அவங்க கான்வர்சேஷன் நடத்தினப்ப என்ன தெரிய வந்திருக்குன்னா நிறைய பேர் அந்த ப்ரைமரி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் வந்து ஷெடியூல்டு ட்ரை பீப்புளாக இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு சில ஷெடியூல்டு காஸ்ட் பீப்புள் அண்ட் ஓபிசிஸ் அண்ட் மைனாரிட்டிஸ் ஜென்ரல் கேட்டகரி எல்லாம் அந்த ரீஜனில் இருக்காங்க இதில் அவருக்கு என்ன தெரிய வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புளுக்கு வந்து இந்த யுனெஸ்கோனுடைய ஹெரிட்டேஜ் சைட் டிக்ளரேஷன் பற்றி தெரியாமல் இருந்திருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு பீப்புளை பொறுத்தவரையும் என்ன தெரியும் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் நம்மளை ஃபாரஸ்ட்குள்ளே விட மாட்டேங்கிறாங்க நம்மளுடைய ரூட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர்ஸ்லேருந்து நம்மளை போகிறா போக விடாமல் தவிர்க்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம அந்த வனமகன் படம் வந்தது இல்லையா அந்த படத்தை கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரைபல் பீப்புளுக்கு வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட் லேண்டை பற்றி அவங்க ப்ரொடெக்டட் சைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்லாம் தெரியாது ஸோ வழக்கம் போல் வந்து அவங்க வேட்டையாடுறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க பட் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் ஆர் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போய்ட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி இஷ்யூஸ் நடக்கும் அண்டு நம்ம நிறைய கேஸஸும் பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து ட்ரைபல் பீப்புள்னால வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேஸஸும் பார்த்துருப்போம் அதுக்கு என்ன காரணம்னா அன் அவேர்னஸ் ஒரு காரணம் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் அந்த இடம் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு கான்ஃப்ளிக்டட் ஏரியாவில் வருது இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் த ரிஜெக்ஷன் ரேட் ஆஃப் த அதர் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் வில்லர்ஸ் வாஸ் டூ டைம்ஸ் மோர் தென் தி எஸ்டிஸ் இன் தி கேஸ் ஆஃப் எஸ்டிஸ் த ரீசன்ஸ் வேர் அட்ரிபியூட்டட் டு ஃப்ரெஷ் என்க்ரோச்மெண்ட் இப்போது இந்த மக்கள் வந்து என்னென்னா எங்களோட இடம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க கேட்டு போவாங்க இல்லையா அது நிறைய ஏகப்பட்ட பெட்டிஷன் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகுது அதுக்கு என்னென்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்த வந்து ஒரு என்க்ரோச்மெண்ட்டாக சொல்கிறாங்க ஸோ அட்ரிபியூட்டட் டு ஃப்ரெஷ் என்க்ரோச்மெண்ட் ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து ப்ரொடெக்டட் ஏரியா கீழே வருது இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்த எடுத்துக்கோங்க இந்த இடம் வந்து என்னென்னா ஒரு ப்ரொடெக்டட் ஏரியாவுக்குள்ளே வருது ஒரு ஏபி ஏபிசி அப்படிங்கிற ஒரு மூணு பீப்புள் போயிட்டு எங்களுக்கு வந்து இந்த இடம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளைம் பண்ணுறாங்க பட் அது ப்ரொடெக்ட் ரீஜனில் இருக்கனால அவங்களோட பெட்டிஷன் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகுது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் இடத்துக்கே வந்து மல்டிபிள் பர்சன்ஸ் ஸோ ஒரே ஃபேமிலியை சேர்ந்து இப்போ ஒரு ஃபேமிலினா பிக் ஃபேமிலியாக தானே இருப்பாங்க ட்ரைபல் பீப்புள்னா அந்த ஒரே இடத்துக்கு நிறைய பேர் வந்து எங்களோட தான் அப்படிங்கிற கிளைம் பண்ணுற காரணத்தினால பெட்டிஷன் ரிஜெக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னால அந்த லேண்டு கான்ஃப்ளிக்ட் அப்படிங்கிறது இன்னமும் இந்த ட்ரைபல் ரீஜனில் இருந்துட்டு தான் இருக்குது இந்த பாயிண்ட்ஸில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் என்னென்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க பை தி கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் பிகாஸ் அந்த ப்ரொடெக்டட் ரீஜன் அந்த எக்கோசென்சரி ஜோன் பக்கத்தில் இருக்க காரணத்தினால வாட் ஆர் த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஃபேஸ்ட் பை தி பீப்புள் என்னென்ன தடைகளை அவங்க பார்க்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா Um, the people in the villages falling under the eco-sensory zone said they had started experiencing severe restrictions on the entry into the forest. One of them is the development activities like road repair and stop. And fertilizer is not going to be able to use it. They can also use a knife in the forest. And cutting trees are all going to be able to use it. And cutting trees are all going to be able to use it. And cutting trees are all going to be able to use it. And people are all going to be able to use it. இதை இம்போஸ் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் எதனால் அது எல்லாமே ப்ரொடெக்டட் ரீஜன் கீழே இருக்குங்கிற காரணத்தினால பீப்புள் மேலே இம்போஸ் பண்ணக்கூடிய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் பற்றி பார்த்துறோம் பீப்புள் அங்கே இருக்கக்கூடிய பீப்புள் என்னென்ன இஷ்யூஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்க்ரீசிங் தி அனிமல் இன்சர்ஜென்சி இப்போ என்னென்னா அந்த ப்ரொடெக்டட் ரீஜன்லேருந்து பக்கத்தில் இருக்க ரீஜன் தான் அவங்களை ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க அங்கே வந்து அனிமல்ஸோடைய இன்சர்ஜென்சி அதிகமாக இருக்குது அண்ட் அது
இல்லாமல் மற்ற ஏதோ ஒரு இடத்த வந்து அவங்க வேறு ஒரு யூஸ்க்காக எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இன்னொரு இடத்துல அவங்க ஃபாரஸ்ட் அஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த அஃபாரஸ்டேஷனுக்காக கிரேசிங் லேண்டெல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த கிரேசிங் லேண்டை எடுத்தால் என்ன ஆகும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் லைஃப் ஸ்டாக்கை ப்ராப்பராக டெவலப் பண்ண முடியாது ஸோ இதெல்லாம் மக்கள் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய இஷ்யூஸ் ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அதன் இஷ்யூஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டோம் இப்போது இங்கே நிறைய இந்த டுவெல்லர்ஸ் இருக்காங்களே இங்கே வாழக்கூடிய மக்களுக்கு அந்த லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் ப்ராப்பராக இல்லாத காரணத்தினால தே டு நாட் ப்ரொசஸ் தி ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் ரைட்ஸ் டெனன்சி அண்ட் கிராப்ஸ் லேண்ட் ரெக்கார்டு இருந்தால் தானே அவங்களோட ரைட்ஸ் அந்த அந்த லேண்டுடைய டெனன்சி அதில் அவங்க என்ன கிராப் வந்து க்ரோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ரெக்கார்ட்ஸ் கிடைக்கும் லேண்ட் ரெக்கார்டே இல்லைங்கிற பட்சத்தில் இது எல்லாத்தையுமே அவங்களால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஹாஃப் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் இன் கர்நாடகா ஃபார் அண்ட் தி ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ் ஒரு நேஷனல் பார்க் அண்ட் தென் ஃபோர் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரிஸ் அண்ட் தி ரிமைனிங் ஆர் ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட் இப்போ கர்நாடகாவில் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட ரீஜன் வந்து ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ் கீழே தான் இருக்குது இல்லை முக்கியமான இஷ்யூ என்ன கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பீப்புளை ரீலொக்கேட் பண்ணுறது பிகாஸ் மக்கள் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ரிலீஜியஸ் அண்ட் கல்ச்சுரல் ரூட்ஸ்லேருந்து மற்ற இடத்துக்கு அவங்களை மாற்றுறாங்க அது எல்லாமே அழிஞ்சு போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க நினைக்கிறாங்க அந்த காரணத்தினால நிறையா மக்களை வந்து ரீ ரீலொக்கேட் பண்ண முடியாமல் போகுது அல்டிமேட்லி என்ன சொல்ல வராங்கன்னா மூ மூணு பேரும் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் இந்த கான்ஃப்ளிக்டை குறைக்க முடியும் ஸோ கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் அந்த தென் அங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரைபல் பீப்புள் அண்ட் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷனையும் நம்ம பண்ணி ஆகணும் இது மூணுமே நம்ம பேலன்ஸ்டாக பண்ணால் மட்டும்தான் கான்ஃப்ளிக்ஸ் வராத நம்ம தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓவரால் இந்த ஆட்கள் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா ட்ரைபல் பீப்புள் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் என்னென்ன இஷ்யூஸ் என்னென்ன அண்ட் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ்க்கு இந்த ப்ரொடெக்டட் ரீஜன் வந்து ஃபர்தராக டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணாங்க ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்ல முடியாது என்ன இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் பீப்புள் வந்து ரீலொக்கேட் பண்ண முடியல அந்த காரணங்களால் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் ஆர் ஆல்சோ ஃபேஸிங் சம் இஷ்யூஸ் இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கலில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் டார்க் பேட்டர்ன்ஸ் டார்க் பேட்டர்ன்ஸ் பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாம் இப்போ ஏதோ ஒரு வெப்சைட் ஏபிசி அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட்குள்ளே நம்ம உள்ளே போகிறோம் போயிட்டு நம்ம ஏதோ ஒரு ரிசோர்ஸ் எடுக்கணும் பார்த்து எழுதணும் படிக்க எழுதணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அங்கே நிறைய ஆட்ஸ் வரும் ஆட்ஸ் வரது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்னா இதில் நீங்கள் சைனப் பண்ணுங்கள் சைனப் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஃபர்தராக எங்களுடைய ரிசோர்ஸஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் நாங்களால் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில இந்த சைனப் ஆர் லாகின் ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் வரும் இல்லையா அதை தான் டார்க் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம போகிற வெப்சைட் ஒன்றா இருக்கும் ஆனால் அதில் வரக்கூடிய இந்த சைனப் பண்ணுறது அண்ட் மற்ற அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு தேவையில்லாததாக இருக்கும் கட்டாயமாக நம்ம வந்து அதில் சைனப் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் பிகாஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய நம்ம ரிசோர்ஸை பார்த்தே ஆகணுங்கிற காரணத்தினால ஃபோர்ஸ்டு சைனப் அந்த மாதிரி வேணால் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதை தான் டார்க் பேட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டார்க் பேட்டர்ன்ஸ் ஆர் அன்எத்திக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் டிசைன்ஸ் த டெலிபரேட்லி மேக் யூர் இன்டர்நெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹார்டர் ஆர் ஈவன் எக்ஸ்ப்ளாய்டிவ் இன் டேர்ன் த பெனிஃபிட் த கம்பெனி ஆர் பிளாட்ஃபார்ம் எம்ப்ளாயிங் த டிசீஸ் டிசைன்ஸ் இந்த டார்க் பேட்டர்ன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விளம்பரம் வரும் அந்த நம்ம அன்வான்டடாக இப்போ அதில் சைன் அப் பண்ணுங்கிற அவசியம் நமக்கு இருக்காது அந்த வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸ் மட்டும்தான் படிக்கணுங்கிற அவசியம் பட் சைன் அப் பண்ணால் தான் படிக்க முடியும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக சைன் அப் பண்ணுவோம் சைன் அப் பண்ணுறப்ப நம்மளுடைய பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் ஓ இமெயில் ஐடியோ இல்லை மொபைல் நம்பரும் அதில் வந்து கொடுப்போம் இதனால் யூசர்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட இஷ்யூஸ் வந்து வருது ட்ராபேக்ஸ் என்னென்னலாம் இஷ்யூஸ் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அதிகமான டைம் கன்சியூமிங் கன்சியூமிங்காக இருக்குது இப்போது நம்ம இந்த டார்க் பேட்டர்ன்ஸ் பற்றி நெட்டில் போய் சர்ச் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பர்டிகுலர் வெப்சைட்டில் டார்க் பேட்டர்ன் பார்த்திங்கன்னா ரிசோர்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஆனால் என்ன பண்ணுவோம் இந்த சைனப் பண்ணுறனால வி டேக் சம் டைம் கொஞ்சம் டைம் நேரம் வந்து எடுத்துகிட்டு சைனப்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் அந்த ரிசோர்ஸை நம்ம ஆக்சஸே பண்ணுவோம் அதனால் நம்ம ஏதோ ஒன்று தேட போவோம் ஆனால் அதை சைனப் பண்ணுறனால நமக்கு டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்குது சிம்பிள் டாஸ்க்குமே வந்து ரொம்ப டிலே ஆகுது அப்புறம் ஆன்லைனில் ஏகப்பட்ட அப்ஸ்டிகல்ஸ் வருது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய பர்சனல் டேட்டாவை ஒரு ஃபோர்ஸ்
இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா டார்க் பேட்டர்ன்ஸ்னால் என்ன இதனால் இந்த பெரிய பிக் டெக் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து என்ன பெனிஃபிட் அண்ட் யூசர்ஸ்க்கு என்னென்ன கஷ்டங்கள் ஸோ என்னென்ன இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குது ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு லேப்டாப்ஸ் அண்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் லேப்டாப் அண்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் மட்டும் இல்லாமல் ஆகுமெண்ட் அண்ட் வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி இது வந்து குரோவாக நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆன் தி ஆன்வில் ஃப்ளோட்டிங் சோலார் ஃபார்ம்ஸ் ஆன் தி வாட்டர் பாடிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அட் பாவனா லேக் டெல்லியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளோட்டிங் சோலார் பேனல்ஸ் வந்து பாவனா லேக்கில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போது நம்ம சோலார் பேனல் எரெக்ஷனில் வந்து ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் நிறைய ஆர்டிக்கல்ஸில் முக்கியமாக என்னென்னா அந்த லேண்ட் அக்விசிஷன் லேண்ட் வந்து நமக்கு சரியாக வந்து கிடைக்கிறது இல்லை பெரிய சோலார் ஃபார்ம்லாம் போடுறதுக்கு அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் வந்து பார்த்துருப்போம் அந்த சேலஞ்சஸில் இப்போ அந்த சேலஞ்சஸ்க்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வாட்டர் பாடிஸ் மேலே நம்ம அந்த ஃப்ளோட்டிங் சோலார் பேனல்ஸை போடுறது இதில் இதில் வந்து முக்கியமான அட்வான்டேஜ் ரெண்டு அட்வான்டேஜ் வந்து சொல்கிறாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ நீட் ஆஃப் லேண்ட் நமக்கு வந்து லேண்ட் தேவையில்லை வாட்டர் பாடிஸ் மேலேயே வந்து ஃப்ளோட்டிங் சோலார் பேனல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் ரோப் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஒயர் ரோப் வந்து எல்லா பேனல்ஸும் கலெக்ட் பண்ணிடுவோம் அந்த எல்லா கிரிட் இருக்கு இல்லையா எல்லா கிரிடையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அல்டிமேட்டாக ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மூலியமாக எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிடும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு அட்வான்டேஜ் நமக்கு லேண்டு தேவையில்லை வாட்டர் பாடிஸ் மேலேயே நம்ம வந்து எரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா அந்த வாட்டர் பாடிஸ் மேலே நம்ம ஃப்ளோட்டிங் பேனல்ஸ் போடுற காரணத்தினால எவாப்ரேஷன் அதிகமாக குறையுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எவாப்ரேஷன் குறைஞ்சா என்ன வாட்டர் லெவல் வந்து ஓரளவு சீராக மெயின்டைன் ஆகும் அப்போது நம்ம இது ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டிக்கும் வந்து அந்த வாட்டரை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தீஸ் டூ அதி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் யூஸிங் ஃப்ளோட்டிங் சோலார் பேனல்ஸ் ஒன்று என்ன லேண்டு தேவையில்ல நம்ம வந்து ஃப்ளோட்டிங் சோலார் பேனல்ஸ் மூலியமாக லேண்ட் தேவையில்லாத காரணத்தினால எந்த வாட்டர் பாடிஸ் மேலே வேணாலும் நம்ம இறக்கு பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் ஒன்று வந்து வாட்டர் பாடிஸ் மேலே சோலார் பேனல் போடுற காரணத்தினால எவாப்ரேஷன் வந்து தவிர்க்கப்படுது அப்போது வாட்டர் லெவல் என்ன இருக்கும் குறையாமல் இருக்கும் அந்த வாட்டர் நம்ம வந்து ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷனுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நமக்கு ஒன்று சோலார் பேனலில் வந்து கரண்ட் வருது இன்னொன்று ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டியிலேருந்து நமக்கு கரண்ட் வருது அண்டு காஸ்ட் பேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ளோ ஃப்ளோட்டிங் சோலார் பேனல்ஸ் இருக்குது இல்லையா தே ஆர் மோர் சீப்பர் அண்ட் எஃபிஷியண்ட் ரூஃப் டாப் சோலார் பேனல்ஸை விட இந்த ஃப்ளோட்டிங் சோலார் பேனல்ஸில் வந்து நமக்கு வந்து சீப்பராக கிடைக்கிதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒரு அத்தன்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா ஜார்டன் இருக்கு இல்லையா ஜார்டன் கண்ட்ரியில் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளோட்டிங் சோலார் பேனல்ஸ் வந்து வச்சு ஒரு ஸ்டெடி பண்ணியிருக்காங்க அந்த செடியில் வந்து என்ன தெரிய வந்திருக்குன்னா ஃப்ளோட்டிங் சோலார் பேனல்ஸ்னால அவங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கிடச்சிருக்குன்னு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வாட்டர் பாடிஸ் இருக்கக்கூடிய எவாப்ரேஷனும் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் ரீஜன்லேயுமே கூட இருக்கக்கூடிய அந்த கொஞ்சம் வாட்டர் பாடிஸ் மேலே இந்த ஃப்ளோட்டிங் சோலார் பேனல்ஸை நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம் இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து டெக்னாலஜி பேஸிஸில் பார்த்தோம்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஆர்டிக்கல் ஏன்னா மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரேட்டிங் எழுதுகிறப்போ சோலார் பேஸ்ட் ரினியூவல் எனர்ஜி பேஸ்ட் கண்டிப்பாக ஜிஎஸ்டியில் இருந்து கொஷின்ஸ் வரும் அதில் நம்மளுடைய ஆன்சரை சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணுற மாதிரி இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் அண்ட் இன்ஜின் ஃபார் க்ரோத் இந்த ஆர்டிக்கலுடைய கோர் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ரீசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் செலவு பண்ணணும் ஜிடிபிலேருந்து ஏகப்பட்ட பர்சன்டேஜில் ரீசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு செலவு பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் முன்னேற முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கான ஒரு சில டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் தான் இதில் இருக்குது இந்த வருஷத்தோடய ஜி டுவெண்ட்டி பிரசிடென்சி நம்ம இந்தியா நடத்திட்டு இருக்கோம் ஆனால் இந்த மேஜர் பவர்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏ யூஎஸ்ஏ இவ்வளோ பெருசாக வளர்ந்துருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ரீசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கான காஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாக இருக்குது ஆர்என்டிக்கு அதிகமாக செலவு பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய இனோவேஷன்ஸ் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம இனோவேஷன் இண்டெக்ஸில் வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி வந்திருந்தாலுமே ஸ்டில் நம்ம ஆர்என்டியில் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜெய் ஜவான் ஜெய் கிசான் கிசான் சொல்கிற மாதிரி ஜெய் அனுசந்தன் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் அது என்ன ரீசர்ச் அண்ட் இன்னோவேஷனில் நம்ம அதிகமான கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணும் ஸோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அட்டல்
காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை பில்லியன் டாலர்ஸ் அண்ட் பர்சன்டேஜ் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஎஸில் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் யூரோப்பியன் யூனியன் டுவெண்ட்டி அண்ட் சைனால் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் இந்தியாவில் லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து நம்ம ஆர்என்டிக்காக செலவு பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரீசர்ச் இன்டென்சிட்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜிடிபி நிறைய ஜி ட்வெண்ட்டி கண்ட்ரீஸ் வந்து அதிகமாகவே செலவு பண்ணாங்க இப்போ சவுத் கொரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து ரீசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்காக செலவு பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இந்தியாவோட பொசிஷன் வந்து செவன்டீன் பொசிஷனாக இருக்குது ஜி ட்வெண்ட்டி கண்ட்ரீஸை மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆனால் ஜி ட்வெண்ட்டி அல்லாத நிறைய கண்ட்ரீஸ் வந்து ஆர்என்டிக்கு அதிகமாக செலவு பண்ணுறாங்க அதுக்கு முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் வந்து இஸ்ரேல் இஸ்ரேலில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தண்ணி இல்லாத காடு மாதிரி தான் அந்த ஊரில் வந்து அக்ரிகல்ச்சரோட இனோவேஷன் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் இஸ்ரேல் பொறுத்த வரையும் நீங்கள் யூடியூப்பில் வேணால் இஸ்ரேலினுடைய அக்ரிகல்ச்சர் இனோவேஷன்ஸ் பற்றி பாருங்கள் நிறைய டெக்னாலஜிக்கல் இனோவேஷன் இஸ்ரேலில் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இஸ்ரேல் வந்து ஜி ட்வெண்ட்டி கண்ட்ரி கிடையாது பட் ஸ்டில் அவங்க ஆர்என்டிக்கு வந்து ஏகப்பட்ட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க மற்ற நாடுகளில் இந்த மாதிரி இனோவேஷன்ஸ் அதிகமாக பெட்டராக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெஞ்சர் கேபிட்டல் இருக்குது அந்த இன்குபேட்டர்ஸ் ஸோ பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது பட் ஸ்டில் நம்ம கண்ட்ரியில் அந்தளவு ஒரு பெரிய டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இல்லை வென் இட் கம்ஸ் டு இனோவேஷன் நம்ம ஜி ட்வெண்ட்டி பிரசிடென்சியில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த என்கேஜ்மெண்ட் குரூப் சயின்ஸ் டுவெண்ட்டி ஹாஸ் தி தீம் ஆஃப் டிஸ்ட்ரப்டிவ் சயின்ஸ் ஃபார் இனோவேட்டிவ் அண்ட் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் இப்போ ஜி ட்வெண்ட்டி மீட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டாபிக்ஸில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அதில் ஒன் வந்து இந்த சயின்ஸ் டுவெண்ட்டி அவங்களுடைய தீம் என்னவாக இருக்குன்னா டிஸ்ட்ரப்டிவ் சயின்ஸ் ஃபார் இனோவேஷன் அண்ட் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கூடிய அந்த டெக்னாலஜி வந்து இனோவேட்டிவாக இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் சஸ்டெயினபிளாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இந்தியா வந்து என்னென்னா டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டை ஜஸ்ட்டு ஒரு டிஃபென்ஸ்க்காகவோ இல்லை அக்ரிகல்ச்சர் மேனுஃபேக்சரிங் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை பாதுகாக்கிறதுக்காகவும் இனோவேஷன்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கல்னுடைய கன்க்ளூஷனாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா இதில் நம்ம டேட்டா பாயிண்ட்காக இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஆர்என்டிய பொறுத்த வரையும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதுக்கான டேட்டா பாயிண்ட் தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஃபர்தராக இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் மிசிலனியஸ் நியூஸ் பார்க்கலாம் சென்ட்ரிசம் இம்பியோடு வேரி தாட்ஸ் அண்ட் வேஸ் ஆஃப் லைஃப் சச் இஸ் புத்தாஸ் தம்மப்பாதா இப்போ இந்த சென்ட்ரிசம் அப்படின்னா நம்ம பேலன்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்லலாம் அதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா புத்தாவினுடைய தம்மப்பாதா த வே ஆஃப் ட்ரூத் இருக்குது இல்லையா அதான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க நம்ம திருக்குறளினுடைய நடுவு நிலைமை ஈக்யூ பாய்ஸ் அண்ட் அத்வைத்தால நான் டியூவலிசம் தே ஆல் செலிப்ரேட்டட் அ சென்ட்ரிஸ்ட் ஃபிலாசபி ஸோ ஒரே ஒரு பேலன்ஸ்டு பேஸ்டாக இருக்கிறது அந்த சென்ட்ரிஸ்ட் ஃபிலாசபியில் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு மகாராஷ்டிரா ரத்னகிரி டிஸ்ட்ரிக்டில் பர்சு வில்லேஜ் அப்படிங்கிற இடம் இருக்குது அங்கே வந்து ஒரு மெகா ஆயில் ரீஃபைனரி கொண்டு வரலாங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரொப்போசல் கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் அந்த ஆயில் ரீஃபைனரி வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அது அது வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டன் நியூஸ் கிடையாது என்னென்னா ராக் ஆர்ட் ஆர் பெட்ரோக்ளிப்ஸ் பெட்ரோக்ளிப்ஸ் அப்படின்னா ராக் ஆர்ட் இந்த மாதிரி பாறைகள் மேலே வந்து வரைஞ்சி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா செதுக்கி வந்து வரைஞ்சிருப்பாங்க அதுதான் பெட்ரோக்ளிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பர்டிகுலர் ரீஜன் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் வருஷத்து பழமையான பெட்ரோக்ளிப்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த காரணத்தினால நீங்கள் இந்த ரீஃபைனியரெலாம் கொண்டு வரக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மகாராஷ்டிரா ரத்னகிரி ரீஜன் வந்து நம்மளுடைய யுனெஸ்கோனுடைய வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட்னுடைய டென்டேட்டிவ் லிஸ்ட் இருக்குது இல்லையா அதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஆயில் ரீஃபைனரி கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த ரீஃபைனரியை கொண்டு வரக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதில் நம்ம இந்த பெட்ரோல் லிஸ்ட் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் தென் இது டென்டேட்டிவ் லிஸ்ட் ஆஃப் யுனெஸ்கோனுடைய வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நம்ம பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் நேஷ்னல் ஆர்ச்சியூஸ் ஆஃப் இந்தியா நேஷ்னல் ஆர்ச்சியூஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர் கீழே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம இந்தியாவில் நடக்கூடிய இம்பார்ட்டன் ஈவெண்ட்ஸுடைய ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே யார் வச்சுருப்பாங்கன்னா இந்த நேஷ்னல் ஆர்ச்சியூஸ் ஆஃப் இந்தியா தான் வச்சுருப்பாங்க தி என்ஐஐ கீப்ஸ் அண்ட் கன்சர்வ் தி ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் இட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இவங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர் கீழே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க
என்ன பிஓடியில் என்னென்ன லிமிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ இருந்தால் பொல்யூட்டட் எவ்வளோ இருந்தால் நான் பொல்யூட்டட் அண்ட் ப்ரையாரிட்டி லெவல் ஃபைவ் லெவலுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா மோர் தென் தேர்ட்டி மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் பிஓடி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து மோஸ்ட் பொல்யூட் ரிவர்னு சொல்கிறாங்க அதை நம்ம அர்ஜென்ட்டாக ரிவைவ் பண்ணி ஆகணும் இன்றைக்கி நியூஸ் வந்து அவ்வளோதான் நம்ம ஸ்டடி படியில் என்சிஆர்டி கிளாஸ் அண்ட் ஃபிலிம்ஸ்க்கு மெயின்ஸ் கோர்ஸ் போயிட்டு இருக்குது இப்போ தெரிஞ்சுக்கணும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பர் கால் பண்ணி கேளுங்க அண்ட் தென் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸ் போய் தெரிஞ்சுக்க இந்த காண்டாக்ட் நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் இன்றைக்கி நியூஸ் பேஸ்டு பிஓக்யூ தேங்க்யூ எவ்ரிவன் கீப் சப்போர்ட்டிங் ஏதாவது டவுட்ஸ் அர் இம்ப்ரவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷ